Uz saru neicinājumu valsts ugunstaisības un glābšanas dienas vidzemes reģiona brigādes komandī ir Jānis Krastiņa. Ar Jānis Krastiņu runājām par glābie darba specifiku, iestājoties ziemai. Tas, teiksim, kaut kā ir mainījis izsākumu skaitu vai vispār darbību, kā šogad muzejiem ir diezgan vēlu iesākusies. Mums kāds, tas, teiksim, salīdzinājumās skats ir salīdzināt, teiksim, pagājušajiem gadiem. Pagājušajā gadā jau šobrīd praktiski bija kārtīgs sals jau bijis un turpinājās un ziem, tad līdz to šobrīd var teikt, ka bija bīstumākās krāsnes un mājas, tas jau bija parādījuši praktiski, tad vai nu bija jau nodeguši, vai reāli bija skaidri tā problēma kā tāda. Šobrīd, nu, par ziem mums nav, nu, es skatījos, ka šo tu kaimiņš jau teica, ka mēnesi ir zāli pļāvi, tāpēc, ka viņi iekārši augi, tad viņi pļāvi, tad viņi jāpļāvi. Tad jā, nu, tad es pārēdzu, ka tās problēmas mums sāksies arī, varētu teikt, šīs nedēļas beigās un tālāk, ja šie mīnus 19 grādas ir nopietnas augstums, kas apkurs iekārtai, nu, apkurs vai tas krāsnes vai centrā apkurs no starpība parāda šīs lietas un, nu, tad arī parādās daudz ilgi mājās, kurās, kuras ir nosiltinātas, kuriem ir normāli. Apkurs veidi, tur visi kārtībā, bet šur tur nav visi kārtībā, šur tur tad sākās piesildīšanās ar elektrību. Nu, ja tie ir normāli sildītāji, tad visi kārtībā. Taču mēdz būt ļoti dažādi, līdz pat ļoti seniem aizvēsturiskiem, kuri kaut kā pielabot, lai viņi to darītu, līdz pat pašbūvētajiem. Un tad ir tās problēmas diezgan daudz un lielas ir. Nu, viens vēl ir tas, ka Ziema un augstais laiks saistās ar to, ka šī sociālā grupa, ko savu to bezpījumtniekiem, viņi tad pastiprinātu meklē, protams, jau tur ir galvas jau, bet tās savas darbības, kā viņi ir pieraduši vasarā, kaut kā pat krūmājos, ja nav pārguļos vēl būdalēs, tā viņi arī turpina namu pagrabos, kur viņi ir zemi ilaužās, namu bēniņos vai ar neapdzīvotās mājās. Šīs tas smēķēšanas, kur pagadās uguns, kur kurināšana tam līdzīgi, tas parāda to savu un tad parasti šī te arī cilvēki bojāja ir lielāka, ko parādā šis uguns grēkos. Tāpēc mēs ar esam, nu, priecīgi, ka, piemēram, lielajās pilsētās kaut cik mēdz būtu šīs te patvērsmes, kur ir iespēja viņiem cilvēks apstārtot siltumā vismaz pārnakšņot un tam līdzīgi, bet neatzīst, ka nav, nu, ir pietiekami liels skaits, kas to neizmanto šo iespēju, un jo arī Valmierā mēs to manam, un kad ir šīs te vietas, kur, kas ir pa laikam, nu, policijas viņam informācija, ka tur ir kurināts uguns, kurš slab, tur, nu, kad ir vietas, kur tiek notiek ielaušanās īpašumos, kur ir no saimnieks, vai, tiksim, šajā brīdī nekas nenotiek iekšā. Tad cilvēki spār pietiekami domā par savu drošību mājās darbu vietā? Noteikt ne. To es ar pilnīgi garantētu, un gadus pieprasīt atpakaļ aptuveni, es man teiktu ļoti skatu skaitā, bija mēs kārtīgi kādus septiņus līdz desmit gadus kopā ar Vidzemes un Valmieras televīzijai strādājām ar šīm lietām, braucām, es filmēju šos notikumus un tam līdzīgi ar domu cilvēkiem parādīt, cilvēkiem izskaidrot. Dimžēl jāatzīst, ka tam lielu atdevi, es nejutu, un tad, kad ar cilvēkiem parunā, nu, atkal nākšana atkal, man sāk, bet vai jūs skatieties, es jau, jā, es redzēju, es redzēju, es redzēju, bet, nu, šajā gadījumā jums ir tas pats, tā doma bija parādīt, pie kā novēda tas, ka nav cakārt tas skūrstenis, nav pareizs, teiksim, elektrošanā, ka, teiksim, ir instalācija elektrības, ir galīgi gripā, jā, atzīst, tā te žargonā runājot, bet es no cilvēkiem saprotu to, ka viņi to, ko viņi skatās tur, vai lasa kaut kur, vai tam līdzīgi, ka viņi to uztver to, kā netieši kā dēļ tur, bet tas notika ar cilvēku kaut kur tur, bet viņi to nekādā veidā nemēģina savīnot to, ka arī man ir šī te problēma, un šī te spēja cilvēks uzrunāt, tā, lai viņi saprast, ka to rāda tikai tāpēc, ka tāds notikums ir bijis, bet gan tāpēc, lai bijis ar secinājumu no tā viss. Diemžēl ļoti reti pieaudzis cilvēks šos savus niķus maina ļoti nelaprāt. To mēs esam sen jau 
teiksim, pamanījuši, un tādēļ mēs īpaši tagad nostādājam dažādas pašiem izstādātas mācību programmas. Mēs stādājam bērniem, stādājam ar bērnu ar vecākām grupiņām, ar skolas, pirmskolas grupām apmēram, un kādai sastās izvītāja klasē šobrīd vairāk, jo, nu, kamēr no sākušies vēl šie pusauģi <laughs> hormonu vētras gada, ir bērni ļoti labprāt ņem pretī šīs te lietas. Tu redzi te augšā tā zivoņa galva, tas nav tikai tāpēc, ka man tur kāds rusdāvinājas, visi te reizēm ķēmojas. Tas ir viens tad arī no šīm te bērnu atrakcijām, ko mēs mums ir zivoņa maska. Un, un mēs mēģinām da, dažādi šos veidus, kā mēs ejam uz bērnu dārziem, ar rotaļas, ar dažādu veidu palīdzību, mēs runājam par šīm te lietām. Un mēs esam uztaisījuši šī teistu ar bērniem, kas bija runāts četru gadu atpakaļ, četriem gadiem, kurš uz to pašu aizgājuši klasīti, pārāk kuņi atcerās no tādās, ka mēs toreiz gadījām. Mēs dažādas lietas viņi nāca cimos pie mums, skatās sarkanās mašīnas, viņiem tas ir maziem bērniem, tas ir ļoti interesanti, bet mēs to šo viņu interesu ar šīm sarkanajām mašīnām, cilvēkiem formas tērpos, mēs, nu, teiksim, atkal teiks žargonā, iebarojam to, ko mēs gribam viņam izstāstīt par ugunsdrošību, par drošību uz ugunas tām tā lietām visām. Kā, teiksim, būtu jāriepējas cilvēkam, jā, viņi, kurš dzīvo no omalē, un viņi mājā ir izcēlēs ugunsgrēks no ziema un skaidrs, ka glābēji laikā nepaspēs vai var, ne, var netikt klāt, tādēļ, ka viņš pats nav būt to ceļu iztīrījis piebraucamo. Kas viņam būtu jādara, lai viņš varbūt ne tikai izglābtos, bet arī maksimāli mēģina saglābt varbūt savu īpašumu, lai ir tas tāds, ko cilvēks var darīt pats? Tas pamatu lietas ir... Viss jau tas izklausot baigi prātīgi, ko tagad tā var sacīt. Ja vienkārši tā, kad, ja tu redzi, kad iet bojā tas, ko tu esi ilgu uz gadu skrājis un taisīs un veidojis, tad bieži vien cilvēki vēl rīkoties arī dažādi un vienmēr adekvāti. Vienmēr mēģināt atcerēties, kas tas pats galvenais, kas pats vērtīgākais. Tā ir tava un tavas ģimenes dzīvība. Protams, pirmais ir dabūt ārā visus cilvēkus. Nu, tālāk tad ir būtu ļoti svarīgi, ka tā tā prātīga, nu tas tā neskan īsti labi, bet tā prātīga acis jāpstīties. Ja es kaut ko tajā brīdī vēl varu glābt, ja man ir šī te pirmsāka būdzēs, jūs līdzīgs, jūs mēs ugunzēšu, mēs aprāts vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un es varu kaut ko lietas labā darīt, tad daru. Vēl padomāt, kā es vēl varu bremzēt šīs uguns izplatību pa man īpašumu. Tas ir tad aiz sevis, pat ja es nevaru neko vairs zeist, aiz sevis viņi ir aizvērts ir logi un durvis, tas ļoti traucē ugunī izplatīties tālāk. Ugunī ir tāda lieta, ka viņi tāpat kā dzīves organismas viņai ir priekš <coughs> attīstības ar dešanas vajadzīgas skābeklis. Nu, ja mēs, teiksim, nu, šajā tāpā paeksperimentēt un aizvedināt šito te galdu. Tagad. Mēs tagad ņemam aizvedumu šito te galdu un logi mums ir cietas, mēs izjām no šiem cārām. Mēs neko nedzēšam. Aizvedinām galdu šeit vidu uzliekām, ko uzlējām vai par tam līdzīgi un neiem no šiem cārā. Padēšam kaut ko virtuvēt, kad kafiju vai teju parunāsimies. Un mēs šeit tāpēc varam atgriezties pirmajām pēc pūkā pēc minūtēm. 15, 20, 25. Ko mēs te ieraudīsim, te būs ļoti liels pidumojums, būs apdienas galvas, lai būtu virs mums arī griestos būs apus, tam līdzīgi. Bet degšā prātis būs beigusies. Un būs tā, tā ka izdedzis ir viss skābeklis, kas ir šajā telpā. Šeit, nu, Ēks līdzoši esam cauti līdz ar to viņa sienas un durvis pārstīs ar hermētisks. Ja jūsu īpašums nav pēdējā laikā piedzīvojis kādu kārtīgu remontu, ja būvi ir pārbūvi, un logi mēdz būtu mazliet šķirvaini vai kā, pat tā, tādā pašā gadījumā, nu varbūt šī dekšana nebūtu beigasiet, bet viņa būs minimāla, jo tas līdzīgs, tas mazs eksperiments ir, kuram, ja kurā mājas krāstī līdzīgi. Kā mēs ļaujam piekļūt gaisam, pavarām to vaļā to šī brīdi, Tas pats arī noteikti kurā unijā tā. Tās tās lietas, ko mēs varam darīt. 